కట్టుకున్న భర్తను భార్యే చంపుతున్న దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయి నాగర్ కర్నూల్ స్వాతి ఎపిసోడ్ తర్వాత అలాంటి ఘోరాలు ఎన్నో కలకలం రేపాయి గత మూడు నెలల్లో ఇలాంటి హత్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి ఇప్పుడు మరో రెండు మర్డర్ కేసుల్లో ఇల్లాలే కిల్లర్ అని తేలిపోయింది ప్రియుడి మోజులో పడి కట్టుకున్న వాడిని కిరాతకంగా చంపేసిన దారుణాలివి కత్తితో పొడిచో కర్రతో దాడి చేసో విషం పెట్టో చంపేసే వాళ్లను చూసాం కానీ నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన మర్డర్ సంచలనంగా మారింది బన్సం కింద బాంబు పెట్టి బన్సుపైన నిద్రపోతున్న వ్యక్తిని పక్కా ప్లాన్ తో చంపేసిన దారుణమిది నాగార్జునపేట తండా ఉప సర్పంచ్ కాంగ్రెస్ నేత ధర్మానాయక్ స్పాట్ లో చనిపోయాడు ఇక ఈ కేసులో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ హత్యకు స్కెచ్ చేసింది ఎవరో కాదు ధర్మానాయక్ రెండో భార్య ధర్మానాయక్ హత్య నల్గొండ జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది కారణం ఆయన కాంగ్రెస్ నేత కొద్ది రోజుల క్రితమే నల్గొండలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు శ్రీనివాస్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు ఆ ఘటన మరిచిపోకముందే మరో కాంగ్రెస్ నాయకుడి హత్య ఉలిక్కుపడేలా చేసింది కానీ ఈ హత్యకు వివాహితర సంబంధమే కారణమని తేలింది ధర్మానాయకు పదిహేనేళ్ల క్రితం సావిత్రితో పెళ్లైంది పిల్లలు లేకపోవడంతో పదేళ్ల క్రితం ఆమె చెల్లెలు శిరీష్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు వీరికి ముగ్గురు సంతానం ధర్మానాయకు శిరీష్ కు మధ్య వయసు చాలా తేడా ఉంది భర్తతో సంసారం చేయటం ఇష్టలేని శిరీష్ కు అదే తండాకు చెందిన రవితో ఏర్పడ్డ పరిచయం వివాహితర సంబంధంగా మారింది అంతేకాదు రవి తండ్రితోనూ సన్నిహితంగా ఉండేది రవితో వివాహితర సంబంధం హద్దులు దాటింది ఇద్దరూ కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోదాం అనుకున్నారు గత ఏడాది నవంబర్ లో వీరిద్దరూ ఊరదిలి పారిపోయారు పెద్దల జోక్యంతో శిరీష తిరిగి తండాకొచ్చారు కుల పెద్దలు పంచాయతీ పెట్టి మందలించారు అయినా పద్ధతి మార్చుకుని శిరీష రవితో సంబంధం కొనసాగిస్తోంది ధర్మానాయక్ అడ్డు తొలగించుకుంటే తమను ఎవరూ విడదీయలేరని అనుకున్నారు ప్రేమికులు ధర్మానాయకును చంపేందుకు పక్కా ప్లాన్ వేశారు చెరువులో చేపల్ని చంపడానికి ఉపయోగించే బాంబుల్ని తెప్పించారు ఇంట్లో ధర్మానాయక్ నిద్రపోతున్న సమయంలో మన్సింగ్ కింద బాంబు పెట్టి పేలు చేశాడు రవి ధర్మానాయక్ శరీరం ఛిద్రమై స్పాట్ లో చనిపోయాడు రోజు భర్త పక్కనే నిద్రపోయే శిరీష ఆ రోజు మరో గదిలో పడుకోవటంతో అనుమానాలొచ్చాయి అంతకు ముందే రవితో శిరీష వెడిపోయిన వ్యవహారం పోలీసుల దృష్టికొచ్చింది రవి కాల్ డేటా విశ్లేషించారు హత్య జరిగిన సమయంలో రవి ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాడని విచారణలో తేలింది రవితో పాటు ధర్మానాయక్ రెండో భార్య శిరీష్ ను తమదైన శైలిలో విచారించడంతో మర్డర్ మిస్టరీ వీడింది ధర్మానాయక్ హత్యకు వివాహితర సంబంధమే కారణమని రాజకీయాలతో సంబంధం లేదని తేల్చేశారు పోలీసులు తన భర్తను ఎవరో చంపేశారని నాటకమాడిన శిరీషే హంతుకురాలని తెలుసుకుని షాక్ అయ్యారు గ్రామస్తులు